আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ আরিফুর রহমান বলছি আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা থেকে আমার ইউনিভার্সিটিতে আজ গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ সিম্পোজিয়াম হচ্ছে এই সিম্পোজিয়ামে সাধারণত যারা মাস্টার্স এবং পিএইচডির ছাত্রছাত্রী ওরা ওদের যে গবেষণা কাজ সেটা প্রেজেন্ট করে থাকে দুই ধরনের প্রেজেন্টেশন হয় একটা হচ্ছে ওরাল প্রেজেন্টেশন আর একটা হচ্ছে পোস্টার প্রেজেন্টেশন আর সেটা হচ্ছে এই যে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন অর্থাৎ আমাদের ইউনিভার্সিটির টিএসসির মতো যে আমাদের এখানে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বিল্ডিং আছে সেখানেই সেখানে অনেকগুলো মিটিং রুম আছে সেই মিটিং রুমগুলোতে এই আজকের এই সিম্পোজিয়ামটা হবে সো আমি আজকের এই সিম্পোজিয়ামে একজন বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য যাচ্ছি সো প্রথমে সকালবেলা অর্থাৎ সকাল নয়টায় আমাদের ওরিয়েন্টেশন ছিল ওরিয়েন্টেশনটা হচ্ছে মূলত যে সকল ফ্যাকাল্টি মেম্বার এখানে দায়িত্ব পালন করবেন ওনারা কিভাবে মার্কিং করবেন সেই জিনিসটা বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছিল তারপর সেই সাথে আমাদের যে নেম ট্যাগুলা বা আমাদের দরকারি কাগজপত্রগুলা ওরা দিয়ে দিচ্ছিল আর এখানে নাস্তার ব্যবস্থা ছিল যদিও রোজা চলছে তবু আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই যে কি কি নাস্তা এখানে ছিল চা ছিল কফি ছিল সেই সাথে অনেক রকমের ফ্রুটস ছিল মূলত সবাই যেন সকালবেলা এসে এই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে এবং সেই সাথে তারা সকালবেলা নাস্তাটা এই জায়গাটায় করে ফেলতে পারে সেই ব্যবস্থাটা সো বুঝতেই পারছেন যে আয়োজনটা খুবই সুন্দর খুব সুন্দর এবং অর্গানাইজড ওয়েতে এই সিম্পোজিয়ামটার আয়োজনটা করেছে আমি আপনাদেরকে একটু গিফটগুলো দেখাই আমাদেরকে প্রথমেই একটা ব্যাগে আমাদেরকে গিফট দিয়ে দিল সেখানে একটা পানির বোতল বা ওয়াটার বোতল ছিল সেই সাথে আমরা যেন কফি পান করতে পারি সেরকম একটা কফির মগ আর সেখানে হচ্ছে যে গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ সিম্পোজিয়াম যেটা সেটার লোগো অর্থাৎ আজকের অনুষ্ঠানের যে লোগো সেটা দিয়ে দেয়া সেই সাথে এখানে পেন ছিল বা যাব কিছু পেপার ছিল আর আমরা যে মার্কিং করব সেই মার্কিংটা হচ্ছে অনলাইনে করতে হবে অর্থাৎ আমাকে যে ওরা নেম ট্যাগ দিয়েছে সেটা স্ক্যান করলেই আমি যে গুগল শিট সেখানে যেতে পারবো সেখানে গিয়ে মার্ক করতে হবে অর্থাৎ আলাদাভাবে কাগজে মার্কিং করার কোনো সিস্টেম নাই দেখুন প্রেজেন্টেশন দিয়ে উনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে কিভাবে আমরা এই কাজটুকু করব। যাই হোক তারপর আমরা যাচ্ছি এখন দশটায় হচ্ছে ওরাল প্রেজেন্টেশন শুরু বিভিন্ন রুমে ওরাল প্রেজেন্টেশন হবে আর সেখানে তিনজন করে বিচারক থাকবে বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করে দেয়া আর এগারোটায় শুরু হবে পোস্টার প্রেজেন্টেশন সেখানেও পোস্টার প্রেজেন্টেশনের জন্য তিনজন করে বিচারক থাকবে সো আমাদের এই কাজগুলোকে ভাগ করে দেয়া ছিল যে আমরা কোন রুমে যাব প্রেজেন্টেশনের জন্য সময় ছিল মাত্র দশ মিনিট সেই সাথে কিছু প্রশ্ন থাকে তারপর অর্থাৎ টোটাল পনেরো মিনিটের মধ্যে একজনের প্রেজেন্টেশন শেষ করতে হচ্ছিল আর সেই সাথে আরেকজনের প্রেজেন্টেশন শুরু হয়ে যাচ্ছিল সাথে সাথেই আর এই রুমে যেমন বাংলাদেশে একজন উনি ওনার কাজ প্রেজেন্ট করছেন আমি মূলত আপনাদেরকে যারা বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী তাদেরকে একটু বেশি দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীরা ওদের কাজ প্রেজেন্ট করছে 
আর এই রুম ব্যতীত অন্যান্য রুমেও অর্থাৎ আমি যদি আপনাদেরকে এই রুমগুলো একটু ঘুরে দেখাই এখানে অনেকগুলো মিটিং রুম আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি যে এক একটা রুমে প্রেজেন্টেশন হচ্ছে এবং প্রতিটা রুমে তিনজন করে বিচারক আছেন সেই সাথে আরও অনেকেই যদি উপস্থিত থাকতে চায় ল্যাব মেম্বার্স বা অন্যান্য স্টুডেন্ট তারাও সেখানে পিছনে উপস্থিত ছিল সো বিভিন্ন রুমে এরকমভাবে প্রেজেন্টেশন হচ্ছে আর সেখানে বিচারকগণ তাদের প্রেজেন্টেশন দেখে তাদেরকে মার্ক দিচ্ছেন এবং প্রশ্ন করছেন আর এই ইয়াটা খুবই সুন্দর দেখুন স্টুডেন্ট ইউনিয়নের যে ইন্টারনাল বা খুব গুছানো অর্থাৎ আমি যদি এক দিক দিয়ে প্রবেশ করি তার বাম পাশে অনেকগুলো রুম অর্থাৎ একটার পর একটা রুম আবার মাঝখান দিয়ে হাঁটার জায়গা খুব সুন্দর করে সাজানো এই স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আর সেখানে গুছানোভাবে দেখুন অনুষ্ঠানটা হচ্ছে এবং সেটা খুবই ভালো লাগছিলো আমার ভালো লাগছিলো এই বিচার কাজ করতে ওরাল প্রেজেন্টেশন হচ্ছিল বিল্ডিং এর দোতলায় আর তৃতীয় তলায় ছিল পোস্টার প্রেজেন্টেশন চলুন এখন আমরা একটু পোস্টার প্রেজেন্টেশন যেখানে হচ্ছে সেই জায়গাটা থেকে ঘুরে আসি
ঘুরে ঘুরে পোস্টার গুলা দেখছিলাম সেই সাথে আমার যে দায়িত্ব অর্থাৎ মার্কিং করার পর যাদেরকে মার্ক করতে হবে সেই মার্ক গুলা সুন্দর করে মার্কিং করে দিচ্ছিলাম সেটা দেখুন খুব সুন্দর গোছানো আয়োজন অর্থাৎ এক একজনের জন্য আলাদা করে ত্রিশ মিনিট সময় ছিল তাদের এখানে পোস্টার প্রেজেন্ট করা তারপর সেই সাথে আরেকটা ফাংশন হচ্ছে যে এক মিনিট অর্থাৎ থিসিস অনেকের এই থিসিসটা জাস্ট প্রেজেন্ট করার সময় থাকে একটা বিশাল হল রুমে সবার সামনে এক মিনিট এটা হচ্ছে একটা মজার কম্পিটিশান অর্থাৎ সেখান থেকে পুরস্কৃত করা হয় দেখুন এই রুমটাতে সেই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে সেটার একটা অংশ আমি আপনার আপনাদের সাথে শেয়ার করছি অর্থাৎ আলাদা আলাদাভাবে পোস্টার প্রেজেন্টেশন বা ওরাল প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পর এই জায়গাটাই হচ্ছে তাদের সময় অর্থাৎ মাত্র এক মিনিট আর এটা খুবই মজার একটা কম্পিটিশান অর্থাৎ এক মিনিটের মধ্যে আপনার কাজ সবার সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে সেটা দেখে বিচারকরা মার্ক করবেন সো এরকমভাবে এখানে যারা গবেষণা করে যারা অর্থাৎ গবেষণার সাথে জড়িত তারা প্রতি সেমিস্টারে এরকমভাবে তাদের গবেষণা পত্র বা গবেষণার কাজ উপস্থাপন করে এবং সেই সাথে যারা প্রথম সেকেন্ড বা থার্ড হয় তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয় একদিকে যেমন স্টুডেন্টরা উৎসাহ বোধ করে এই কাজগুলা করতে অন্যদিকে যারা ভালো কাজ করে তাদেরকে মূল্যায়ন করা হয় সেই জিনিসটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম কারণ দেশে অনেকেই আপনারা আমাকে ফলো করেন যারা ভবিষ্যতে আমেরিকায় আসবেন গবেষণা করার জন্য বা অনেকেই আপনাদের বাচ্চাদেরকে আমেরিকায় পাঠাবেন বা আমাদের দেশেও কিন্তু এরকমভাবে সুন্দর আয়োজন করতে পারি ফলে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা ওরাও গবেষণায় উৎসাহী হবে সো অনুষ্ঠানটা চলবে অনেকক্ষণ অর্থাৎ দুইটা পর্যন্ত চলবে কিন্তু আমি একটার দিকে বের হয়ে যাচ্ছি কারণ আমার বাচ্চাকে স্কুল থেকে পিক আপ করতে হবে সেই সাথে আজ শুক্রবার অর্থাৎ শুক্রবার যেহেতু আপনারা জানেন যে শুক্রবার দিন আমরা জুম্মার নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাই আর আপনি যদি এখানে আমেরিকায় যদিও শুক্রবার ছুটি থাকে না কিন্তু আপনি যদি আপনার বাচ্চাকে নিয়ে মসজিদে যেতে চান তাহলে স্কুলে বললেই হয় অর্থাৎ স্কুলে রিলিজিয়াস বা ধর্মীয় ব্যাপারে কিন্তু ওরা কোনো বাধা দেয় না আপনি যদি বলেন যে আমি একটু আগে পিক করব বা আমার বাচ্চাকে আমি শুক্রবার দিন মসজিদে নিয়ে যেতে চাই তাহলে তারা কিন্তু এলাও করে সো এই ইনফরমেশানটা অনেকেই হয়তো জানে না অনেকেই মনে করে যে বাচ্চাদের স্কুলে যদি আমি বলি তাহলে এটা কিভাবে নেবে কিন্তু না আপনি এটা এটা আপনি ওরা খুব পজিটিভলি দেখে কারণ রিলিজিয়াস ব্যাপারগুলো ওরা পজিটিভলি দেখে আপনি বললেই ওদেরকে একটু আগে ছুটি দিয়ে দেয় এবং তাদেরকে নিয়ে আপনি ইজিলি মসজিদে যেতে পারবেন আজ আমাদের দ্বিতীয় রোজা আজ শুক্রবার মসজিদে যাচ্ছে এখন জুম্মার নামাজ পড়ার জন্য সো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনারা ভালো থাকবেন পরবর্তী ব্লগে আবারও কথা হবে আল্লাহ হাফেজ